Assalamu alaikum. Salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui une analyse du mouvement de chute verticale d'un corps dans un fluide, sur fond d'un exercice résolu. Bien. Donc, les lancer. Afin de déterminer quelles caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent, puis on libère une bille sans vitesse initiale, de masse 20 grammes. Cette bille est soumise à une force de frottement. F, vecteur F est égal à moins K, vecteur vitesse. Ici, on en appliquant la deuxième loi du Newton, montrer que l'équation différentielle vérifie la vitesse située sur la forme. On a ici la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération, plus 1 sur temps fois vitesse est égal à A. On a ici l'expression de l'équation différentielle de ce mouvement. Préciser dans ce cas temps en fonction de K et M, et l'expression de A en fonction de G, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur, la masse de la bille, ρ c'est la masse volumique du liquide, et V sur le volume de la bille, ou bien sur le volume de liquide déplacé. Bien. Deuxièmement, déterminer graphiquement, on a ici le graphe, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite et la valeur de ton. Troisièmement, trouver la valeur de K. Et la dernière question, l'équation différentielle s'écrit sur la forme dérivée de vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire l'accélération, est égale à 9,26 moins 18,52 fois la vitesse. En utilisant la méthode Dowler et les données du tableau déterminé, A3, c'est-à-dire A3 ici, l'accélération A3 est inconnue, de même la vitesse V4. Donc, on doit déterminer d'après la quatrième question et en appliquant l'équation différentielle, déterminer la valeur de l'accélération A3 ainsi que la valeur de la vitesse V4. Bien. Commençons par la première question. Donc, en appliquant la deuxième loi du Newton, montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse est créée sous cette forme. On a ici la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire l'expression ou bien la valeur de l'accélération, plus 1 sur temps vitesse de ce mobile est égal à A. Donc, il nous demande de préciser temps en fonction de K et M. K, c'est des sous-coefficients, et M, c'est la masse de la bille. Et l'expression de A en fonction de G, l'intensité de pesanteur, la masse de la bille, la masse volumique du liquide et le volume de la bille. Bien. Un peu de réflexion. Tout d'abord, on va donner le bilan des forces. Et on a le système étudié, c'est la bille. Et on a la première force, c'est le poids de la bille. C'est-à-dire, c'est une force à distance. Cela veut dire que la bille est soumise à une force à distance, c'est son poids. La deuxième force, c'est la force de frottement. Et la dernière force, c'est la poussée d'archimède. Cela veut dire que la bille est soumise à trois forces, son poids, la force de frottement et la force de la poussée d'archimède. Bien. Et on applique la deuxième loi d'équilibre qui dit que sigma de ces forces extérieures est égal à m vecteur d'accélération. Donc, étant donné qu'on a ici trois forces, donc on doit projeter ces trois forces sur l'axe, suivant l'axe OZ. Bien. Donc, en projetant les forces sur l'axe OZ, on a ici le poids est dans le même sens de, de l'axe, voilà, c'est P. F et FA est dans le sens opposé. Dans ce, dans, nos, on, dans ce cas, on a P moins F moins FA est égal à M à G. Bien. Et on va remplacer chaque grandeur par son expression. On sait que le poids de la bille est tout simplement sur la masse fois G. L'expression de la force de flottement, c'est K fois V. Voilà. C'est le module de cette force. Et l'expression de la force qu'on appelle la poussée d'archimètre. Donc, c'est la masse volumique du liquide fois le volume, bien sûr, du liquide déplacé fois l'intensité de pesanteur. 
et on aura, on est ici, Fg pour le poids, moins K Vg, moins Rho L, moins, euh, fois la, le, le volume de la bille, fois l'intensité de pesanteur qui est égale à M à G. Bien. Sachant que AG, c'est de l'accélération, c'est simplement c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et on va faire passer au premier membre, et on passe les autres au deuxième membre, et on aura l'expression dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus K sur M, on a divisé toute cette expression par M, on a ici G, facteur de 1 moins rho L fois V sur M, et on a ici K sur M fois Vg. Donc pour expliquer mieux ce passage, on est ici, on a remplacé toutes ces grandeurs par l'expression. On a P, c'est tout simplement c'est Mg. F, c'est K, Vg. La poussée d'archimètre, pardon, c'est la masse volumique Rho L. Fois V, c'est-à-dire le volume de la bille ou bien c'est le volume du liquide déplacé. Fois l'intensité de pesanteur qui est égale à M à G. Sachant que AG, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on peut la laisser à son membre. Et on va diviser le premier membre par M. C'est la même chose. Et on fait passer le, deux, le, le moins KVG au deuxième membre. On aura AG plus KVG. C'est-à-dire AG, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Plus K sur M, bien sûr, VG qui est égal à G, donc on peut faire G ici en facteur, on a G avec cette expression, on a G facteur de 1, moins Rho L fois V sur N. Bien. Et on a la même expression que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, voilà. Et on peut remplacer 1 sur taux par K sur N, voilà, on a 1 sur taux, c'est tout simplement K sur M. Pourquoi Parce que l'expression, on a la dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus 1 sur taux fois Vg. On est ici 1 sur taux, c'est K sur M. Et on a l'expression du deuxième membre, c'est tout simplement la constante A. Bien. On a, dans ce cas, taux est égal à M sur K. Et A, c'est tout simplement G facteur de 1 moins Rho L fois V sur M. Bien. Donc, on a donné l'expression de temps en fonction de M en fonction de K. La même chose pour A. On a donné cette expression en fonction de l'intensité de pesanteur, la masse volumique du liquide, le volume de la bille et la masse de la bille. Bien. La deuxième question. Déterminer graphiquement maintenant la valeur de la vitesse V limite et la valeur de temps. On va la déterminer graphiquement. D'après ce graphe, on constate que la vitesse augmente. On a ici deux phases. On a la phase où la vitesse augmente, voilà. C'est un mouvement qui est uniformément varié. On a ici, dans la deuxième phase, qu'on appelle c'est une phase où la vitesse est constante. Bien. Donc, pour déterminer la vitesse limite, il suffit de faire, de projeter cette séquence sur l'axe de vitesse et on trouve que la vitesse limite, c'est tout simplement 0,5 mètre par seconde. Voilà, on a la valeur de la vitesse limite, c'est 0,5 mètre par seconde. Voilà, c'est ça, la vitesse limite. Bien. Et pour déterminer la valeur de temps, voilà, étant donné qu'on a ici la tangente à cette courbe, dans la, deux, la première phase, la tangente, donc il va couper l'axe, la droite qui passe par la vitesse limite à, à ce point qui correspond à l'axe du temps. On a ici la valeur 36. Donc, entre 36 et 72, on a la moitié. C'est 36 plus 18. Voilà. 36 plus 18, on aura temps est égal à 54 millisecondes. 54 millisecondes, c'est-à-dire cette valeur, c'est de 54 millisecondes, c'est la valeur du temps. Voilà, on a ici la tangente qui coupe cette droite qui détermine la vitesse limite. Et on projette sur l'axe du temps et on trouve ici la moitié, c'est tout simplement ce petit carreau qui correspond à 18 millisecondes. 18 plus 36, ça fait 54 millisecondes. Tout simplement. Bien. Question suivante, question 3. Trouver la valeur de K. 
Et nous, nous demande de trouver la valeur de temps. Sachant qu'on a déjà déterminé la valeur de temps, et on sait que la masse est déjà donnée d'après l'enseigne, c'est de 20 grammes. Donc, il faut faire attention de convertir toujours dans le système international. On doit la convertir en kilogrammes. Voilà. Et on applique pour déterminer cette valeur de K. On a K est égal à M sur temps. Avec M, c'est de 0,0 kg et taux, c'est de 54 millisecondes. La même chose, nous allons convertir en secondes, il suffit de la multiplier par 10 puissance moins 3. Et on aura 54 fois 10 puissance moins 3. Et on remplace tout ça dans l'expression pour déterminer K, et on aura K est égal à 2 fois 10 puissance moins 2 sur 54, 10 puissance moins 3. Et on trouve finalement que cette valeur de K est de 0,37 kg par seconde. Étant donné que le numérateur est exprimé en kg et le dénominateur en seconde. Et on a l'unité de cette constante K est de 0,37 kg par seconde. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. L'équation différentielle, c'est que sous cette forme, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est tout simplement l'accélération, qui est égale à 9,26 moins 18 secondes de vitesse VG, c'est-à-dire vitesse de son d'inertie, en utilisant la méthode d'Auler et les données du tableau déterminées A3 et V4. Bien, on a ici A3 est inconnu, mais V3 est connu de valeur 0, 126. Inversement, on a ici V4 est inconnu, mais A4 est connu, 628. Donc, il suffit tout simplement de remplacer ces données dans l'équation différentielle. Bien. On a ici, d'après l'équation différentielle, AG, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà. Si on a A3, on aura toujours ici V3. Donc, on a A3, c'est 9, 26, moins 18, 52 fois V3. Voilà. Bien. On a A3, c'est inconnu, mais V3 est connu. C'est du 0, 126. Donc, il suffit de la remplacer. On a ici 9, 26, moins 18, 52 fois. On va faire la même chose pour l'accélération A4. Et on aura l'expression A4 est de 9, 26, moins 18, 52 fois V4. Voilà la même expression. On a V4, c'est l'inconnu, mais A4 est connu. Et de valeur 6, 28. Et on trouve dans ce cas, on a V4 est égal à 9, 26, moins 6, 28 sur 18, 52. Voilà. Et on trouve que la vitesse V4 est de valeur 0, 161 mètres par seconde. On a donné la réponse à ces deux grandeurs, A3 et V4, en appliquant l'équation différentielle suivante. On a ici A, AG est égal à 9,26 moins 18 secondes deux fois VG. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.